আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স কেমন আছেন সবাই আমি কিছুদিন অসুস্থ ছিলাম তাই আপনাদের সামনে আমি রেসিপি নিয়ে আসতে পারিনি আলহামদুলিল্লাহ এখন ভালো আছি আজকে আপনাদের সামনে আমি নিশি নিয়ে এসেছি মশলা এই ক্যাপসিকাম কারি আর সব সময় এক এক রকম খাবার খেতে আমাদের ভালো লাগে না তাই এটি ভিন্ন রকমের খাবার খেলে আমাদের ভালো লাগে তো চলুন দেখে নিই কীভাবে আমি এই মশলা কারিটি করছি ক্যাপসিকাম সহ পিওর সেখানে আমি দুটো ক্যাপসিকাম নিয়েছি আর একটি আমি প্যানের মধ্যে তিন টেবিল চামচ পরিমাণ রান্নার তেল নিয়েছি আর এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিব চারটে সেদ্ধ ডিম আমি এরকম করে হলুদ দিয়ে মাখিয়ে রেখেছিলাম আর এটাকে আমি এখন ফ্রাই করব তো এখন এই ক্যাপসি সরি ডিমগুলোকে আমি একটু মিডিয়াম ফ্লেমে ভেজে নিচ্ছি যতক্ষণ না পর্যন্ত সুন্দরভাবে ডিমগুলো ভাজা হচ্ছে পিওয়ার্স দেখুন ডিমগুলো কিন্তু আমার ভাজা হয়ে গেছে এখন আমি এগুলোকে তুলে নিচ্ছি একটু সাবধানে করবেন কারণ এই সময় কিন্তু ডিমগুলো খুব ফুটতে থাকে আমার আমি এখন এই তেলেই কিন্তু আবার রান্না করব এক্সট্রা তেল ইউজ করব না ফোড়নের জন্য আমি এখানে দিচ্ছি এক চামচ পরিমাণের আস্ত জিরা জিরাটা ফুটে উঠলে একটু ভাজা হলে আমি এর মধ্যে দিয়ে দেবো দশ বারোটা কারি পাতা আপনাদের কাছে যদি কারি পাতাটা না থাকে আপনারা ধনিয়া পাতা কুচি ব্যবহার করবেন সেটা দেবেন অবশ্যই আপনার রান্না শেষ হওয়ার আগে আর এখন আমি এর মধ্যে যেহেতু কারি পাতার ভাজা হয়ে গেছে এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি হাফ কাপ পরিমাণ কুচি করা পেঁয়াজ এখন আমি পেঁয়াজটাকে একটু ভালো মতো ফ্রাই করে নেব যতক্ষণ না পর্যন্ত একটি ব্রাউনিশ কালার হচ্ছে ততক্ষণ আমি এটি ফ্রাই করছি ফিওয়ার্স দেখুন আমার এটি কিন্তু ভাজা হয়ে গেছে বা উশ কালার চলে এসেছে আমি এর থেকে আর বেশি এটিকে ভাজবো না আর এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিব এক চামচ পরিমাণের রসুন বাটা দিচ্ছি আমি এক চামচ পরিমাণের আদা বাটা আর এখন আমি এর মধ্যে দিব শুকনো ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো এর মধ্যে আমি এখন প্রথমে দিচ্ছি ধনিয়া গুঁড়ো এক চামচ আর এখন আমি এর মধ্যে দিয়েছি লাল মরিচের গুঁড়ো একটা চামচ পরিমাণ উঁচু করে দিয়েছি ঝালটা ভালো লাগবে তাই দিচ্ছি আমি লবণ এটাও দিলাম একটা চামচ পরিমাণ এখন ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলোকে আমি একটু ভালো মতো কষিয়ে নিচ্ছি ভিউয়ার্স আমি কিন্তু ফার্স্টে দিকে পানি দেবো না মিডিয়াম লো ফ্লেমে আমি এটিকে কষাচ্ছি পানিটা আমি একটু পরে দেব আর এখন আমি যেহেতু কষানো প্রায় হয়ে যাচ্ছে এর মধ্যে আমি এখন দিয়ে দিব গরম মশলা পাউডার একটা চামচ পরিমাণ গরম মশলাটা কিন্তু অবশ্যই দিতে হবে ভিউয়ার্স তাহলে কিন্তু ওয়ের টেস্টটা অনেক ভালো লাগবে আর কষানো হয়ে গেছে আর দুটো ক্যাপসিকাম যে নিয়েছিলাম সেগুলো আমি এরকম কিউব করে কেটেছি ওগুলো আমি এখন এখানে দিয়ে দিলাম তো ক্যাপসিকামের সাথে মশলাটা আমি একটু কষিয়ে নিচ্ছি ভিউয়ার্স অবশ্যই কিন্তু মিডিয়াম লো ফ্লেম এটা করবেন নাহলে কিন্তু মশলাটা পুড়ে যাবে আর এখন আমি এর মধ্যে দিব পানি সরি হলুদ গুঁড়ো এখানে আমি একই চামচ পরিমাণে হলুদ গুঁড়ো ইউজ করছি হলুদ গুঁড়ো দিয়ে আমি আবার কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করব আর এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি এখানে পানি এখানে আমি হাফ কাপ পরিমাণে পানি দিচ্ছি এখন পানি দেওয়ার পর আমি মশলাটাকে ক্যাপসিকামের সাথে একটু ভালো মতো নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি আর এখন এটাকে আমি ঢেকে রেখে দেবো পাঁচ মিনিটের জন্য ভিউয়ার্স পাঁচ মিনিট পর আমি আসলাম দেখুন পানিটা কিন্তু অনেকখানি টেনে গেছে আর এখন আমি এটাকে একটু আপনি দেখিয়ে দিচ্ছি এখনও কিন্তু এটা কাঁচাই আছে পুরোটা সেদ্ধ হয়নি আমি একেবারে গলিয়ে ফেলবো না এরকম আধা কাঁচা থাকবে এখন আমি এর মধ্যে আমার যে ভেজে রাখা ভেজে রাখা ডিমগুলো ছিল সেগুলো দিয়ে দিলাম গতানুগতিকভাবে ভিউয়ার্স আমি সবসময় প্রতিদিন মাছ মাংস খেয়ে থাকি ভালো লাগে না তবে এরকম একটু আলাদা আরও একটু টেস্ট বা ভিন্ন রকমের যদি আমরা কারিটা করি ডিমের ভালো লাগবে খেতে বা আপনার স্পেশাল অকেশনেও কিন্তু এগুলো করতে পারেন এই ডিমের মশলা কারিটা ক্যাপসিকাম আমার এটি কিন্তু কষানো হয়ে গেছে আবার আমি এর মধ্যে অ্যাড করছি হাফ কাপ পরিমাণের পানি যাতে ডিম এবং ক্যাপসিকামের সাথে মশলাটা খুব ভালো মতো মিক্স হয় এবার এবার আবার আমি ঢেকে দিচ্ছি পাঁচ মিনিটের জন্য ফিউয়ার্স আমি আবার আসলাম পাঁচ মিনিট হয়ে গেছে দেখুন একটু প্রায় অনেকটা কষে গেছে এবং রান্নাটাও প্রায় হয়ে গেছে 
এখন আমি এর মধ্যে দিব টমেটো কেচাপ দুই টেবিল চামচ পরিমাণ এটা দিলে ভিউয়ার্স অনেক একটু মিষ্টি মিষ্টি লাগবে এজন্য আমি দিলাম আর টেস্টও কিন্তু ভালো লাগবে আর এখন আমি এটাকে আবার ঢেকে রেখে দিব 3 মিনিটের জন্য ভিউয়ার্স এখন 3 মিনিট পর আসলাম আমার কি তো রান্নাটা প্রায় কমপ্লিট হয়ে গেছে আমি এখন এর মধ্যে টেস্ট করার জন্য চাট মশলা দিলাম 1 4 চা চামচ এটি একেবারে শেষে দিবেন আর আপনারা যদি ধনে পাতা দিতে চান আপনারা এই সময় ধনে পাতাটা দিয়ে দেবেন এবং এটা আমার রান্নাটা হয়ে গেছে আমি আর এখন বেশি করে আর রান্না করব না চুলাটা আমি এখন নিভিয়ে দিচ্ছি ইটস কমপ্লিট আমার এক মশলা ক্যাপসিকাম কারি ভিউয়ার্স দেখুন হয়ে গেছে আমার মশলা ক্যাপসিকাম কারি আর রেসিপিটি যদি ভালো লেগে থাকে আপনারা অবশ্যই অবশ্যই ট্রাই করবেন এবং প্লিজ আমাকে লাইক কমেন্ট ও শেয়ার করবেন সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আর সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ